ఇక వివరాలు చూస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు ఏవి సుబ్బారెడ్డిపై హత్య యత్నం కేసులో పోలీసులు బ్రేక్ త్రూ సాధించారు ఈ కేసులో కీలక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు ఈ కేసులో తెలుగుదేశం పార్టీకే చెందిన సీనియర్ నాయకురాలు మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ భర్త భార్గవరామ్ వ్యక్తిగత సహాయకుడు మాదా శ్రీనివాసులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అతని వద్ద నుంచి బుల్లెట్లతో లోడ్ చేసి ఉన్న తుపాకీ బుల్లెట్లు సుమారు మూడు లక్షల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డకు చెందిన భూమా కుటుంబం ఇదివరకు తెలుగుదేశం పార్టీలో కొనసాగింది ఏవి సుబ్బారెడ్డి కూడా అదే పార్టీలో ఉంటున్నారు ఈ రెండు కుటుంబాల మధ్య రాజకీయ విభేదాలు కాంట్రాక్టులను దక్కించుకోవడం కొన్ని ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివాదాలు చాలా కాలం నుంచి నడుస్తున్నాయి భూమా నాగిరెడ్డి భూమా శోభా నాగిరెడ్డి హఠాన్ మరణం కూడా ఆ వివాదాలలో చల్లార్చలేదు ఇంకా కొనసాగుతూనే వస్తున్నాయి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు రాజీ కుదిర్చే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఫలితం లేదు హత్య చేయడానికి రెక్కి నిర్వహించే స్థాయికి చేరుకున్నాయి తనను హత్య చేయడానికి భూమా కుటుంబం విశ్వ ప్రయత్నాలను చేస్తోందంటూ కొద్ది రోజుల కిందట ఏవి నాగిరెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు తనకు ఏదైనా జరిగితే దానికి భూమా కుటుంబమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందంటూ ఆయన అప్పట్లో విలేకరుల సమావేశాన్ని పెట్టి మరీ బహిరంగంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు సాగించారు ఏవి సుబ్బారెడ్డి అనుమానించినట్లుగానే ఈ కేసు భూమా అఖిలప్రియ కుటుంబంతో ముడిపడడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది ఈ కేసులో పోలీసులు భార్గవరామ్ వ్యక్తిగత సహాయకుడు మాతా శ్రీనివాసులను అరెస్ట్ చేయడం కలకలం రేపింది ఏవి సుబ్బారెడ్డిని హత్య చేయడానికి యాభై లక్షల రూపాయల సుపారీ ఇచ్చినట్లుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలినట్లు సమాచారం మూడు నెలల కిందటే ఆయన హత్య చేయడానికి రెక్కి నిర్వహించినట్లు పోలీసులు ధృవీకరించారు రెక్కి నిర్వహించిన ఘటనలో ఒక మాజీ మావోయిస్టు సహా ముగ్గురు వ్యక్తులను ఇదివరకే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు వారిని విచారించిన సందర్భంగా మాతా శ్రీనివాసులు పేరు వెల్లడైనట్లు తెలుస్తోంది భార్గవరామ్ పై ఇదివరకే కొన్ని కేసులు నమోదై ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఆయన బెయిల్ పై ఉన్నారు గత ఏడాది ముగిసిన సార్వత్రిక ఎన్నికల సందర్భంగా బూత్ క్యాప్చరింగ్ కు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు విధి నిర్వహణలో ఉన్న పోలీసులను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించిన కారణంగా కేసు పెట్టారు ఓ స్టోన్ క్రషింగ్ వివాదంలోనూ ఆయనపై కేసులు ఉన్నాయి ఈ రెండు కేసుల్లో ఆయన గత ఏడాది నుంచి బెయిల్ పై ఉంటున్నారు